আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে ওয়েলকাম করছি আজকে আমরা গুণগত রসায়ন চ্যাপ্টারের নিম্নচাপ পাতন সম্পর্কে পড়ব এটা এই চ্যাপ্টারের নব্বই নাম্বার এপিসোড তো এর আগে আমরা বিভিন্ন পাতন পদ্ধতি সম্পর্কে জেনেছিলাম তো আজকে নিম্নচাপ পাতনটা কি বা এই পদ্ধতিতে কোন ধরনের পদার্থকে পৃথক করা হয় সেই সম্পর্কে জানব তো যে পদার্থগুলো হচ্ছে তার স্বাভাবিক বায়ু চাপে যদি উত্তপ্ত করা হয় তাহলে সেগুলো বিজুজিত হয়ে যায় এবং বিজুজিত হয়ে ফুটতে শুরু করে সেই ধরনের পদার্থের ক্ষেত্রে নিম্নচাপ পাতন প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয় তো নিম্নচাপ পাতন প্রক্রিয়া করা হয় কি বায়ুচাপকে হ্রাস করে বা যে পদার্থকে পৃথক করা হবে সেই পদার্থের উপরস্থ বায়ুচাপকে কমিয়ে দেওয়া হয় এবং বায়ুচাপ কমালে আমরা জানি কোনো পদার্থের স্ফোটনাঙ্কের মানও কমে যায় তাহলে কোনো পদার্থের উপর উপরস্থ বায়ুর চাপ কমানোর মাধ্যমে পদার্থের স্ফোটনাঙ্কের হ্রাস ঘটিয়ে উক্ত পদার্থকে কোনো একটা পদার্থের মিশ্রণ থেকে পৃথক করার পদ্ধতিকে বলা হবে নিম্নচাপ পাতন তাহলে আমরা একটা মিশ্রণ নিব যেই মিশ্রণে এমন একটা পদার্থ থাকবে সেই পদার্থকে স্বাভাবিক বায়ুচাপে উত্তপ্ত করলে পদার্থটা বিয়োজিত হয়ে যায় তো সেই পদার্থকে পৃথক করার জন্য আমরা নিম্নচাপ পাতন পদ্ধতি প্রয়োগ করব তাহলে পদার্থের উপরস্থ বায়ুর তা ইয়ে কমে দিব চাপ কমিয়ে দিব চাপ কমানোর ফলে ওই পদার্থের স্ফোটনাঙ্কের মান কমে যাবে তখন কম পরিমাণ তাপমাত্রা এবং কম স্ফোটনাঙ্কে পদার্থটা অবিজিত অবস্থায় ফুটতে শুরু করবে এবং বাষ্প হয়ে পৃথক হয়ে লিবিক শীতক্রিয়ের মাধ্যমে গ্রাহক যন্ত্রে জমা হবে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমরা স্বাভাবিক পাতন ফ্লাস ব্যবহার করিনি এখানে একটা স্পেশাল ফ্লাস ব্যবহার করা হয় যেটাকে বলা হয় ক্লেজেন ফ্লাস্ক তো ক্লেজেন ফ্লাস্কে দুইটা নল ব্যবহার করা হয়েছে দেখতে পাচ্ছি এখানে ক্লেজ এন্ড ফ্লাস্কের মধ্যে আছে অবিশুদ্ধ তরল নিচে একটা তাপের সোর্স আছে এখান থেকে তাপের মাধ্যমে এই তরলটা উত্তপ্ত হওয়ার কারণে এখান থেকে যে আমাদের মিশ্রণে যে পদার্থকে আমরা পৃথক করতে চাই সেই পদার্থটা উত্তপ্ত হয়ে উপরের দিকে উঠে যাবে বাষ্পটা উপরের দিকে উঠে এখান দিয়ে লিবিক শীতকের মধ্য দিয়ে যে তারপর এই বিশুদ্ধ তরল হিসেবে এখানে জমা হবে আর আমরা জানি লিবিক শীতকের মধ্যে একটা পানির প্রবাহের ব্যবস্থা আছে ঠান্ডা পানি প্রবাহিত হয় এর মধ্য দিয়ে যার কারণে লিবিক শীতকের টেম্পারেচার কম থাকে এবং এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় বাষ্পটা পুনরায় তরলে রূপান্তরিত হয় এখন বিশুদ্ধ তরলের সাথে দেখতে পাচ্ছি এখানে আরও কিছু যন্ত্রের সংযোগ আছে যেমন একটা ম্যানোমিটার সংযুক্ত থাকে বিশুদ্ধ তরলের সাথে এবং বায়ু নিষ্কাশন পাম্প সংযোগ থাকে এই বায়ু নিষ্কাশন পাম্পের সাহায্যে কি করা হয় বায়ু নিষ্কাশন পাম্পের সাহায্যে এখান থেকে বায়ু নিষ্কাশিত হয় বা এখানে যে আমরা বায়ু উপর থেকে বায়ুর ইয়ে চাপ কমিয়ে দিয়েছিলাম সেই চাপটা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আনা হয় আর ম্যানোমিটারের সাহায্যে আমরা চাপের চেঞ্জটা পর্যবেক্ষণ করতে পারি তো ম্যানোমিটার যেহেতু বায়ুচাপ মাপার যন্ত্র এর মাধ্যমে আমরা বায়ুচাপটা স্বাভাবিক অবস্থায় আছে কি না সেটা জানতে পারব এখন এইটার প্রয়োগটা কি বা কোন ক্ষেত্রেটা ব্যবহার করা হয় তো আমরা একটা এক্সাম্পল দিলে এটা ভালো বুঝতে পারবো যেমন স্বাভাবিক চাপে অর্থাৎ সাতশো ষাট মিলিমিটার মার্কারি চাপে গ্লিসারিনের স্ফুটনাঙ্ক হচ্ছে দুইশো নব্বই ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং এই তাপমাত্রায় গ্লিসারিন আংশিক বিজোজিত হয়ে ফুটতে থাকে কিন্তু আমরা যদি গ্লিসারিনের চাপটাকে একটু কমিয়ে দেই যদি আমরা বারো মিলিমিটার চাপে আনতে পারি এবং তখন গ্লিসারিনের স্ফুটনাঙ্কের মানও কিন্তু কমে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসে চলে আসে এবং এই টেম্পারেচারে গ্লিসারিন অবিজিত অবস্থায় ফুটতে থাকবে এবং এই সময় দেখা যায় যে এই চাপ এই চাপ চাপের পরিবর্তন এবং এই তাপমাত্রা পরিবর্তনকে ব্যবহার করা হয় সাবান শিল্পে স্পেন্ট লাই থেকে গ্লিসারিন পৃথক করার কাজে তাহলে তখন যদি আমরা এই তাপমাত্রায় এবং এই চাপে গ্লিসারিনকে পৃথক করি তাহলে পিসারি গ্লিসারিনটা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ উপায়ে পৃথক করা সম্ভব হয় এবং গ্লিসারিনটা অবিজিত অবস্থায় পৃথক করা যায় এভাবে বিভিন্ন ধরনের জৈব যৌগ পৃথকীকরণ কাজে কিন্তু আমরা নিম্নচাপ পাতন পদ্ধতি ব্যবহার করি এবং এর সাহায্যে যে কোনো ধরনের জৈব যৌগকে তাদের মিশ্রণ থেকে আলাদা করা সম্ভব তো আজকে আমাদের নিম্নচাপ পাতন সম্পর্কে এ ছিল আলোচনা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য